Allereerst wil ik me graag uh, aansluiten bij de zeer passende woorden die al gewijd zijn aan het vreselijke drama in, uh, in Os. Namens, mij wil ik, namens mijn fractie en mijn partij wil ik graag ook mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van de slachtoffers. <tus> Voorzitter, in het wedstrijdje vliegen afvangen van vandaag heb ik me bewust wat afzijdig gehouden. En het is opmerkelijk dat getuige reactie van de Kamer nu dit zo gemist is, want hoe hebben mensen zich werkelijk zo kunnen vermaken in het uitspreken van de van tevoren uitgedachte spitsvondigheden, de gespeelde verontwaardiging, de bij voorbaat zinloos argumentaties, de grapjes over eikeltjes pyjama's? In tegenstelling tot wat velen hier denken, zijn heel veel mensen in Nederland daar echt niet mee bezig. En ook ik ben er niet mee bezig. Ik zit hier niet om mee te spelen in de sprookjeswereld waarin velen in deze Kamer leven. De afgelopen twee dagen, sinds mijn speech van afgelopen woensdag, heeft FVD er honderden leden bij gekregen. En ontvangen wij vele honderden apps en mails van mensen die zich zeer in het door mij geschetste beeld van een Haagse animal farm herkennen. Mijn speech van woensdag is inmiddels op onze eigen mediakanalen alleen al meer dan 500.000 keer bekeken. Het maakt echt iets los in de samenleving. En terwijl ik hier nu spreek... Terwijl ik hier nu in de Kamer spreek, komen vanavond in diverse provincies in heel Nederland honderden geselecteerde mensen bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, om provinciale kandidatenlijsten te vormen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019, waarmee ook de nieuwe Eerste Kamer zal worden gekozen. Dus naast het Kamerwerk zijn wij heel erg druk bezig met de uitbouw van onze organisatie buiten deze Kamer. En dat doen we om jullie en jullie straks te beginnen op 20 maart 2019 te gaan vervangen voor mensen die wel hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden, die wel op inhoud willen debatteren, die wel op argumenten willen ingaan en die wel het Nederlands belang willen laten prevaleren boven het uitruiden daarvan om voor jezelf een baantje te creëren in Brussel. Meneer Klaver. Welk kamerwerk? Nou, ik kan een opzomming geven van de dingen die ik denk dat het allerbelangrijkst zijn. In de eerste plaats het verwoorden op momenten die ertoe doen van grote visies over waar het heen moet met het land. Iets waar onze premier stevast voor heeft weggelopen. Ten tweede, en dat is een heel belangrijk punt dat nu helaas ook heel vaak verloren gaat, omdat door die coalitieakkoorden alles wordt dichtgemetseld, op inhoud kunnen bijdragen aan beleid van de regering. Daar en dat zien we vandaag ook weer, daar is heel weinig ruimte voor. Daar is overigens ook misschien wel één of twee terechte opmerkingen over gemaakt over helaas een afwezig blijvende uit, uitgestoken handen waarover men hoopte. De heer Klaver. Ja, ik vraag welk parlementair werk, want ik heb het vandaag niet gezien. Ik, ik heb het woensdag niet gezien. U komt aan het einde van de avond komt u de zaden binnenlopen om nog even te vertellen dat het... Ja, allemaal toch een beetje tegenviel. Ik had zo gehoopt dat u dat niveau hier omhoog ging halen de afgelopen dagen. Met uw bijdrage, uw visies over hoe we het anders gaan doen. En hoe Mark Rutte hier echt erover, zo over dat spreekgestoelte had getrokken. En hem had duidelijk gemaakt dat het anders moet in Nederland. Die kans heeft u. U bent verkozen in dit parlement. U had de kans om Mark Rutte eindelijk eens te vertellen hoe het anders moet. Maar u deed het niet. Ja. Waarom niet? Ik heb vaak het gevoel dat U deed dat het... het niet, meneer Baudet. En dat is volgens mij tekenend voor de wijze waarop u politiek bedrijft. De heer Baudet. Ja, ik weet niet of anderen dat gevoel niet ook hebben, maar ik heb vaak het gevoel dat het beneden mijn waardigheid is om hier zinloze... <lacht> om hier zinloze argumentaties af te steken. Om hier zinloze argumentaties af te steken, omdat je toch weet dat er niet geluisterd wordt. Omdat je toch weet dat er niet op je ingegaan wordt. Omdat je toch weet dat degene die je interrumpeert er met een of andere bijzaak uh, zich er onderuit kletst. Het is een herhaling van zetten. Ik heb niet één nieuw argument gehoord. Het is altijd maar hetzelfde heen en weer pingpongen. Dezelfde gespeelde verontwaardiging. Dezelfde argumenten. Het gaat nergens naartoe. En inderdaad... Als je dan kan kiezen tussen het opbouwen van je partij, 
het opbouwen van, de, van, van het netwerk in het land om straks iets te gaan veranderen en eindeloos hier maar mee te spelen in dat gespeelde spel, dan kies ik voor het eerste. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland ook afgehaakt zijn. Dat het heel veel mensen in Nederland zien dat ook dat toontje hè, waarop velen van jullie praten. Als ik jullie spreek buiten deze kamer om, dan praten jullie als normale mensen. Zodra je hier staat voor die microfoon, komt er dat domineestoontje, toontje, die verontwaardiging. Altijd maar dat gevoel dat het allemaal heel erg is. Het is zo nep. Het is zo onecht. Tot slot, de heer Klaver. Beneden mijn waardigheid? Meent u dat nou werkelijk? Beneden, om, om, beneden, beneden om voor mijn waardigheid? De keer, is dat de mijn, om, voor de twintigste, om voor niet de twintigste keer een, een argument te geven spreekt. als je toch weet dat er niet op ingegaan wordt? Ja, tuurlijk. Wachtijf, beneden even, mijn waardigheid, voorzitter. Ik kan het verschrikkelijk oneens zijn met de heer Wilders. Maar hij stond hier vandaag om op te komen voor zijn kiezers. Hij nam de moeite om de minister-president onder vuur te nemen. Kan ik van u niet zeggen. Beneden uw waardigheid, meneer Baudet. Als een democraat verkozen hier in het Nederlandse parlement is het uw taak. Je krijgt toch geen antwoord. Je krijgt is toch geen reactie. Het uw taak om uw standpunten naar voren te brengen. Het antwoord wat je moet krijgen, dat dwing je af. Ik heb de minister-president vandaag ook in de problemen zien. Heb ik alle antwoorden gekregen die ik wilde? Nee. Maar ik zit hier in het parlement en ik kies ervoor om hier het debat te voeren. En als u dat niet wil, dan heb ik geen idee wat u hier zoekt. Luister. Luister. Nee, 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 nee. De heer Baudet. Ik sta hier en ik vertel het verhaal waar ik in geloof. Ik doe mee op de manier waarop ik geloof dat ik iets kan veranderen, dat ik iets in kan brengen. Maar ik blijf bij mijn punt. Een heel groot deel van de debatten die hier gevoerd worden zijn helemaal geen debatten. Het zijn aaneenschakelingen van monologen. Het zijn aan eenschakelingen van gespeelde verontwaardiging. En er zijn ontzettend veel mensen in Nederland die dat net zo voelen zoals ik. En daarom is de roep om verandering in dit land zo groot. De heer Buma. Ja, voorzitter, de aaneenreiging van gespeelde verontwaardiging. Ik denk dat een spiegel voor u ook wel zinvol zou zijn. Dat is één. Twee, u zei net, ik ben niet zoveel in deze Kamer, want ik ben bezig met de opbouw van mijn partij. Het is misschien wel goed om nog eens even terug te halen dat er verkiezingen zijn geweest. En waarvoor ging u naar de verkiezing, in de verkiezing in om hier in de Tweede Kamer alles te veranderen? Daar wordt u ook voor betaald. Wij worden er allemaal goed voor betaald. Ik heb ook een partij te leiden bij allemaal buiten ons parlementaire werk. Uw taak is hier. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of u gaat naar de kiezer om u te laten verkiezen, of u blijft buiten ergens staan... Maar dan moet u zich ook niet als Kamerlid laten betalen. En dat doet u wel. En dat is niet eerlijk naar de kiezer. Volgens mij sta ik hier als Kamerlid. De heer Buma. Eén ding daarover. Als u hier staat als Kamerlid, dan staat u hier om de regering te, ver te controleren namens het volk. U vertelde net heel, heel stoer dat het allemaal monologen hier zijn. Wees dan de eerste die het op een andere manier doet. Het vreemde is, ik doe dit al een aantal jaren, ook als oppositielid. En er kan best wel wat bereikt worden. Maar dan ik... moet je je werk hier doen. Dit is waar het gebeurt. Sterker nog, dit is niet de politiek of de Tweede Kamer. Dit is de democratie. En die vindt hier plaats, of je het leuk vindt of niet. Ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, in een debat uh, voor, vlak voor het zomerreces een interruptie kreeg over de rol van de staatsomroep in een democratie en of elke vorm van subsidie, dat was de vraag, niet ook een vorm van censuur impliceerde. En toen zei ik, nou, dat is een interessant punt, daar moet ik even over nadenken. Dat was een poging om iets inhoudelijks terug te brengen in het parlement, om eens te zeggen, hé, hey, ik ga niet meteen terug naar mijn ingestudeerde speech, ik ga niet meteen in de registers van datgene wat mijn spindokters mij hebben aangeraden scrollen naar het pasklare antwoord, ik ga even nadenken. Juist dat kwam mij op hoon te staan in dit huis, want dat was toch niet de bedoeling? Dat had men nooit eerder gezien. Ik blijf het doen. Zodra er een inhoudelijke tegenwerping komt, zodra er iets komt om over na te denken, dan zal ik daarover nadenken. En zodra er in een debat nog iets nog niet gezegd is, zal ik dat altijd naar voren brengen. Maar wat wij hier zien, is een aaneenschakeling van argumenten die we al veertig keer heen en weer hebben horen gaan en die uitsluitend voor de bühne naar voren worden gebracht. Tot Eén ding nog, u zult er altijd in, uh, op ingaan als er hier iets gebeurt. Een groot deel van deze dag was u niet eens in de zaal. Ten eerste is dat niet waar. Ik ben bijna de hele dag hier in de zaal geweest, dus dat is echt flauwkeul. Maar ten tweede, op momenten dat ik niet in de zaal was, was ik bezig met het voorbereiden van de provinciale bijeenkomst die we nu hebben. En keek ik, 
en keek ik mee via de, via de monitoren. Dus u hoeft zich echt geen zorgen te maken, meneer Buma. We houden het debat hier heel goed in de gaten. De heer Pechtold. Ik heb een vraag aan de heer Baudet. Vindt u dit een nep parlement? Ik vind dat onze democratie uh, niet goed functioneert. En dat komt omdat door de coalitieonderhandelingen alles wordt dichtgesmeerd. En het debat in de Tweede Kamer, dat is best mijn punt, op, op heel veel momenten niet over de inhoud gaat, niet gaat over luisteren naar elkaar, maar over het naar voren brengen van steeds maar weer dezelfde punten, de steeds maar weer dezelfde ingestudeerde riedeltjes. En dat wil ik veranderen door een systeemwijziging, eentje waarin de oprichter van D66 zich volledig kon herkennen, want heel veel van onze systeemkritiek is heel vergelijkbaar met die van Hans van Mierlo. Voorzitter, een heel lang antwoord waar gewoon ja of nee gepast had. Vindt u dit een nep parlement? Hebt u ja, vertrouwen? Ik... Heeft u de kiezers van Forum voor Democratie uitgenodigd op u te stemmen om een rol te pakken in de huidige democratische spelregels en de rol die een parlementariër daar op zijn eigen manier binnen een hele brede bandbreedte kan spelen? Vindt u dit een nep parlement? Ja ik of zal... nee? Ik zal, ik zal u het antwoord geven. Kijk. Zo'n woord, daar ga ik niet verder op speculeren, dat, dat komt voor uw eigen rekening. Maar de wijze waarop dit parlement functioneert is ten eerste suboptimaal en ten tweede ook eigenlijk in strijd met de grondwet. De gedachte van de grondwet is dat je dualisme hebt. Dat het parlement op zijn eigen manier nadenkt over datgene waar de regering mee komt. Dat dualisme is volledig ontmanteld door de coalitieakkoorden. Er is een meerderheid, het regeerakkoord is gesloten en in principe ligt het vast totdat een van de vier mensen die in feite dit land besturen, namelijk de vier mensen die de leiders zijn van de coalitiepartijen, besluiten dat het anders moet. Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn die nieuw zijn, dan wordt daarover nagedacht, maar laten we niet zo nu, ook nu, elkaar om de hete brei heen draaien. Heel veel van wat hier gebeurt is flauwekeur. Voorzitter, als er één om de hete brei heen draait, is het gewoon de heer Baudet die op mijn vraag of dit een nep-parlement is geen ja of nee zegt. U weet nee, maar dan zou je dat, dan zou je dat woord moeten gaan definiëren. Ik weet niet precies wat je met dat woord bedoelt. Het is een citaat van Wilders. Het is een heel ander soort discussie. Mag ik meneer Baudet? De heer Bechtolds heeft het woord. Want voorzitter, als je de klassieken zoals de heer Baudet uh, bestudeert en als je de regels van dit parlement kent, dan weet je dat elkaar laten uitpraten en argumenteren kan leiden tot inzicht, tot visie en tot standpunten en uiteindelijk besluiten. En als je al door een ander heen begint te praten in de spaarzame tijd dat je überhaupt het woord kan voeren, dan is dat een probleem. Voorzitter, ik zei, als er één om de hete brei heen draait, is het de heer Baudet die geen duidelijk ja of nee geeft op de beladen term of dit een nepparlement is. En dat is voor mij tekenend. En de rol waarmee u het invult, de manier waarmee u met dédain spreekt over het handwerk wat mensen in kleine of grote fracties voor deelbelang of het totaalbelang hier doen, dat werpt u van zich. U zegt eigenlijk tegen 148 collega's wat jullie doen staat buiten de werkelijkheid. Terwijl als je kijkt en de geschiedenis bestudeert, de rest van de wereld bekijkt, wij een vorm van democratie hebben die altijd nog verbeterd kan worden, maar die tot de hoogste hoort in de wereld en in onze geschiedenis. En zo daar afstand van nemen en niet eens in je mond durven nemen dat dit orgaan, dat dit huis het hoogste is binnen de democratie, en de suggestie te houden dat het een nep parlement is, voorzitter, dat zegt niet veel over dit parlement. Dat zegt alles over de heer Baudet. Ik heb geen vraag gehoord. Dan ga ik naar de heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, dank voor het woord. Maar natuurlijk nog grotere dank aan de heer Baudet dat hij al zoveel minuten besteedt aan het voeren van een gesprek ver beneden zijn waardigheid. Um, hij klaagt. En ik snap, sommige van zijn klachten snap ik nog. Er wordt vaak alleen maar vastgehouden aan de tekst die er al is. Niet geluisterd las hij voor van papier. Um, hij klaagt dat er niet geluisterd wordt en niet geïnterrumpeerd, niet inhoudelijk gediscussieerd. Dat doen we hier al minuten. We luisteren naar de heer Baudet als hij ons op de hak neemt. Hij luistert naar, wij luisteren naar de heer Baudet als hij voor de achtste keer klaagt dat hier in het parlement iedereen zichzelf steeds herhaalt. Dat doet hij dan zelf ook. Uh, we luisteren naar de heer Baudet als hij klaagt over haakse spelletjes en net een interruptie van de heer Pechtold ook afdoet met de handeren. Ik gebruik mezelf ook wel eens, maar klassieke truc, ik heb geen vraag gehoord. We luisteren naar de heer Baudet als hij met pseudo-poëtisch gereutel hier komt en ons voorleest uit boeken die we al lang gelezen hebben. Zelfs qua... Nou, dat is dan weer de meevaller van de avond. Zelfs quasi sensuele uh, gedichten kan ik ook nog enig genoeg in smaken dat ik andere collega's al wat ongemakkelijk bij zie bij, uh, uh, schuifelen op hun stoel als u over dijbenen begint van jonge dames. Ik mag dat wel. Ik zou, kan me ook voorstellen dat u met al die creativiteit 
een hele goede inbreng had kunnen leveren. Ik kan me gisteren herinneren, eergisteren, dat u mij geïntrupeerd heeft, een vraag heeft gesteld op inhoud. Ik heb echt mijn best gedaan met de beperkte kennis die ik heb, u heeft vast meer, om daar inhoudelijk een discussie aan te gaan. Dus ik voel me dan wel een beetje beledigd als u net doet alsof u heel hard werkt. En ik gun u uw wijntje in de wandelgangen ook, maar verwaar dat dan niet met dat u een beeld schept dat u heel dat zoegen bent voor de partij. U geniet hiervan, u geniet van het spel. Uh, u heeft gekozen het een keer anders te spelen om te kunnen zeggen dat u er niet aan mee wil doen. Maar u doet het ook, we luisteren naar u um, en we stellen ook vragen. En hadden we deze tijd dan niet veel beter kunnen besteden die we nu al met elkaar doorbrengen met alle collega's aan een van de vele punten die u zegt te willen veranderen. Want als ik niet weet wat u wil veranderen in zo'n debat als dit, dan kan ik er ook niet mee eens of oneens zijn of tegenin gaan. De heer Bordet. Wat bedoelt de heer Dijkhoff nou precies te zeggen? Dat we in plaats van, naar zijn, dat we in plaats van deze vraag, vraag zouden moeten praten over hoe we het parlement beter kunnen laten functioneren? Daar ben ik namelijk helemaal voor, maar uitgerekend zijn partij is altijd heel sceptisch geweest over staatkundige vernieuwing. Ja, voorzitter, het is de spreektijd van de heer Baudet, dus het is nu aan hem, ik kan heel veel oh ja, suggesties aandragen, maar hij, had, dit, hij had alles kunnen kiezen. Nee, ik bedoel, u vraagt welk onderwerp, u had alle onderwerpen kunnen kiezen. Maar u kiest ervoor om een, ja, ik weet niet precies, ik ga, zal nog nadenken, zal ik dat ook een keer doen, de tijd nemen om even na te denken over hoe ik dit nou precies moet duiden. Maar welk onderwerp u ook had kunnen bespreken, hadden we hier kunnen staan bespreken. Doen we, nu, we hebben het nu ook, we hebben het nu over u, misschien is dat uw favoriete onderwerp. Maar was het niet, was het niet nuttiger geweest om, om deze tijd inhoudelijk te besteden? Misschien kunnen we het volgend jaar nog een keer proberen, maar dat zou ik toch nuttiger hebben gevonden. Ik vind dit ook leuk, maar... Uh, ja, nou, ik, ik ga graag door met mijn spreektekst als, uh, als de heer Dijkhoff klaar is met zijn interruptie. Dan kan ik over de inhoudelijke voorstellen van onze uh, partij beginnen. Oké, okay, volgend jaar beter. De heer Segers. Maar de voorstel, ik twijfel even, moet ik daar nog iets aan toevoegen? En ik doe het toch, omdat het echt een hele harde aanval is op dat wat we hier deze week aan het doen zijn. En dat wat ik heb gedaan. Dat wat we al jarenlang doen. Ik sta als vertegenwoordiger van een partij met vijf zetels. Dat is vrij beperkt. Die uh, het snot voor de ogen werkt. We hebben ook tijden gehad dat wij in oppositie zaten. En soms ons afvroegen, joh, slaan we wel een deuk in een pakje boter. En toch doe je het. Waarom? Omdat er een periode komt dat je wel verantwoordelijkheid moet dragen. En dan moet je plan hebben, dan moet je ervaring hebben, dan moet je weten wat je wil. En waarom doen we het? Is dat omdat we een democratische plicht hebben. Omdat in dit huis geschillen beslecht worden. Dit is een land met ongelooflijk veel verschillen. Met soms ook bittere tegenstellingen. En dan heb je twee manieren om daarmee om te gaan. Of je gaat het op een vreedzame manier hier beslechten. Met woorden en met papier. Of je doet het buiten op een hele andere manier. En omdat we dat niet willen, staan we hier. Nou, en omdat mij... dat een grote opdracht is, heeft u ook maar één opdracht. Ga aan het werk. Ja, volgens mij... Volgens mij is dat precies wat ik hier doe. Uh, ik verwoord namelijk... En dat blijf ik, dat heb ik woensdag gezegd, dat zeg ik weer. Ik verwoord iets dat heel veel van jullie, die nu zo braaf zitten te kijken, mij in de wandelgangen ook hebben toegestopt. Heel veel mensen hier, ook leden van het kabinet die hier nu zitten, hebben mij in een één op één situatie gezegd dat ze heel veel van wat hier aan debatten gebeurt flauwekul vinden. En ik denk dat als u zegt, meneer Segers, dat u de democratie belangrijk vindt, dat u ook naar systeemkritiek moet luisteren. En als het zo is dat er hier op fundamentele wijze dingen misgaan in de wijze waarop het parlement functioneert, dan is het niet alleen ons recht als parlementariër om dat naar voren te brengen, dan is dat onze hoogste plicht. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, hier beslechten wij onze verschillen. Hier vechten we ze uit. Met ik sta woorden. hier niet tegenover anders. u. Niet anders. Dat doen we niet achter de beeldscherm. Dat doen we niet met een wijntje in de wandelgang. Dat doen we niet ergens in zaaltjes buiten. Dat doen we hier als we vergaderen. Als we hier de onderwerpen op tafel hebben, dan ben je hier. Als je het systeem wil veranderen, doe je dat hier. Met open vizier, in het debat. Dat is je plicht. Dat is wat je moet doen. Ik sta hier, maar ik ben er niet van overtuigd. En daar blijf ik bij dat het parlement in een vacuüm opereert. Het parlement moet ook verbonden zijn met de wandelgangen, met de straten van Nederland, met zalen in Nederland, met het debat van de mensen en waar de mensen zich zorgen over maken in het land. Dus als u zegt het moet allemaal hier gebeuren, dan is dat een kaastopredenering. Het spijt me zeer. Gaat u verder, meneer Baudet. Goed, dat waren mijn inleidende opmerkingen over wat ik heb gevonden van de afgelopen dagen. Inhoudelijk dan. Wij steunen, de, uh, 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 wij steunen samen met de andere oppositiepartijen de herstelwet dividendbelasting. 
Het jaarlijkse cadeau van 2 of 3 miljard aan Unilever en Shell trekken we in. En dit geld wil FVD gebruiken voor het verlagen van de belastingen voor alle werkende en gepensioneerde Nederlanders en voor het afschaffen van de erf- en schenkbelasting. De immigratieproblematiek moet worden aangepakt door invoering van het Australische model, waarin Nederland zelf bepaalt wie hier mogen komen en wie niet, gebaseerd op affiniteit met de Nederlandse cultuur, op opleiding en op de behoeften van de Nederlandse samenleving. Een keihard zero-tolerance beleid om integratie af te dwingen, radicale moskeeën sluiten, haatpredikers uitzetten, opnieuw zaken die je zo zou kunnen invoeren, maar die alsmaar niet gebeuren. Daarnaast moeten we stoppen met het betalen van aflaten aan de nieuwe religie, de nieuwe obsessie, de voorgenomen energietransitie die naar verwachting zo'n 200 miljard euro kost, een kwart van het BNP dat zelfs volgens de rekenmodellen van de voorstanders een effect zal hebben dat niet groter is dan 0,00007 graden minder temperatuurstijging over 80 jaar. Waanzin. We moeten investeren in thoriumonderzoek, stoppen met het slopen van onze gasinfrastructuur en doorgaan met gebruik van gas, net als de rest van de wereld. Verder zorgen we dat we innovatief zijn, dus meer geld voor onderwijs en infrastructuur. En tot slot, we vragen Mark Rutte nogmaals om duidelijkheid te verschaffen over zijn Europese ambities. Nu zelfs zijn coalitiepartner D66 bij monden van Alexander Pechtel tijdens de algemene beschouwingen niet blijken ook te verwachten dat, Russen, R Brussel, dat Rutte naar Brussel wil. De woorden gaan al helemaal samen in mijn mond. Voorzitter, ik dien vijf moties in. Ten eerste, de Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat de immigratieproblematiek in Nederland onhoudbare proporties heeft aangenomen en dat dit leidt tot gigantische demografische veranderingen die de toekomstige sociale cohesie in Nederland ernstig dreigt te ondermijnen. Roept de regering op een integrale herziening van ons immigratiebeleid te ontwerpen naar Australisch voorbeeld, waarbij een puntensysteem gehanteerd wordt met criteria zoals affiniteit met de Nederlandse cultuur, opleidingsniveau, leeftijd en werkervaring, voordat een immigratie- of asielaanvraag in behandeling wordt genomen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting het Rijk jaarlijks minstens 2 miljard euro belastingopbrengsten kost. Roept de regering op dit voorgenomen cadeau aan multinationals terug te draaien, overwegende dat de opbrengsten van de erf- en schenkbelasting jaarlijks circa 1,6 miljard bedragen, roept de regering op om in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting de belastingen voor alle Nederlanders te verlagen, te beginnen met afschaffing van de erf- en schenkbelasting per 1 januari 2020 en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat zelfs volgens de berekeningen van de voorstanders van de energietransitie het effect van deze gehele onderneming slechts rond de 0,00007 graden en de, uh, door deze voorstanders verwacht op de door deze voorstanders verwachte wereldwijde opwarming zal zijn op een termijn van 50 tot 80 jaar. Dat de kosten van zo'n 200 miljard euro op geen enkele manier opwegen en op geen enkele manier in verhouding staan tot de verwachte effecten van het beleid, roept de regering op de plannen voor de energietransitie en voor afbouw van gasverbruik te staken en in plaats daarvan te investeren in innovatie, thoriumonderzoek, beter onderwijs en een betere infrastructuur om de Nederlandse kenniseconomie te stimuleren en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Uh, de Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat het kabinet nu voornemens is de kosten van afschaffing van de dividendbelasting bij MKB en ZZP-ondernemers neer te leggen. Overwegende dat Nederlandse ondernemers al onevenredig zwaar getroffen zijn in de crisis en deze voor een groot deel hebben moeten dragen, roept de regering op MKB'ers en ZZP'ers niet op te laten draaien voor de kosten van de afschaf van de dividendbelasting en de lasten voor ondernemers niet verder te verhogen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. En tot slot de Kamer, kennisnemende van de aanzwellende geruchten dat minister-president Rutte kandidaat is voor een Europese topfunctie, spreekt de zorg uit dat de minister-president vanwege persoonlijke carrièreambities het Nederlands belang niet optimaal zal behartigen bij de ingrijpende onderhandelingen die aan de orde zijn in het Europees verband, verzoekt de minister-president helderheid te verschaffen over zijn persoonlijke carrièreambities en in dat kader de volgende verklaring af te leggen. Tijdens deze kabinetsperiode zal ik me niet kandidaat stellen voor een Europese topfunctie, nog een kandidaatstelling aanvaarden. Als ik genomineerd word, zal ik een dergelijke topfunctie niet accepteren. Als ik benoemd word, zal ik het ambt niet aanvaarden. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslagen. De heer ik heb één vraag aan de heer uh, 
Baudet. Aan de heer Baudet. En die is de volgende. Hij heeft een heel groot verhaal verteld waarom dit parlement er allemaal niet toe deed. En waarom het toch allemaal van tevoren vaststaat. Maar waarom doet hij dan wel het indienen van moties? Ik heb een uh, heel verhaal. Ik heb volgens mij een aantal zinnen gewijd aan waarom het debat voor een groot deel zinloos is, omdat er niet geluisterd wordt en niet ingegaan wordt op de argumenten en men voortdurend voor de bühne zijn eigen stokpaardjes aan het bereiden is. En eh, dat is iets anders dan met voorstellen komen, concrete voorstellen. Dat is wat ik doe in de moties en laten zien aan de mensen in Nederland, het kan ook anders. En ook laten zien welke partijen straks tegen die motie stemmen, dus tegen eh, de voorstellen die wij doen. Stem er maar tegen, laat het maar zien aan de kiezers waar u staat. De heer Buma. Oké, okay, dan is dat dus het doel van het debat. Laat het maar zien aan de kiezers waar u staat. Als dat de Tweede Kamer is, dan kunnen we beter allemaal niet meer debatteren en alleen moties indienen. In mijn beeld is het iets anders. Dank u wel. Graag. Dan zijn we aan het eind gekomen van de tweede termijn van de kant van de